మధుమేహం చక్కెరు వ్యాధిగా పిలిచే దీని పేరులో చక్కెర ఉన్నా దీని బారిన పడిన వారి జీవితం అనునిత్యం చేదుగా మారుతుంది ఈ వ్యాధి బారిన పడినవారు ఆహారం నుంచి పరిశుభ్రత దాకా ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఒక్కసారి వచ్చిందంటే జీవితాంతం మన వెంటే ఉండిపోతుంది అయితే ఇది ప్రాణాంతకమైన వ్యాధేమీ కాదు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే జీవితాన్ని ఎంతో ఆనందంగా గడపవచ్చని వైద్యులు భరోసా ఇస్తున్నారు మరి రక్తంలో చక్కెర శాతం తగ్గినప్పుడు ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి దీని నివారణకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పరిమితికి మించి పెరిగిపోవడాన్ని మధుమేహంగా చెప్పవచ్చు దీనివల్ల శరీర పనితీరు దెబ్బతింటుంది ఎన్నో రకాల సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి ఇలా గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరిగిపోవడానికి కారణం క్లోమగ్రంథి ఇన్సులిన్ను తగిన స్థాయిలో విడుదల చేయకపోవడమే సాధారణంగా రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి భోజనం చేసిన ఎనిమిది గంటల తర్వాత వంద మిల్లీగ్రాముల లోపు ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది నూట ఇరవై ఆరు మిల్లీగ్రాముల కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే వారు మధుమేహం బారిన పడినట్లే ఇక భోజనం చేసిన తరువాత చేసే సాధారణ రక్త పరీక్ష గ్లూకోజ్ స్థాయి నూట నలభై మిల్లీగ్రాముల నుంచి రెండు వందల మిల్లీగ్రాముల వరకు ఉంటుంది ఇది రెండు వందల మిల్లీగ్రాములు దాటితే మధుమేహం దరిచేరినట్లే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళంతా ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే హైపోగ్లైసీమియా గురించి రక్తంలో గ్లూకోజ్ తక్కువ ఉండటం వల్ల వచ్చేటువంటి నష్టాలు రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఎక్కువగా ఉంటే వచ్చే నష్టాల కన్నా కూడా ఎక్కువ ఈ విషయాన్ని అందరం డాక్టర్లు కూడా చాలా నొక్కి నొక్కి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు ఈ రక్తంలో గ్లూకోజ్ వంద కన్నా తగ్గుతున్న కొద్దీ ఇక హైపోగ్లైసీమియా వచ్చే లక్షణాలు డయాబెటీస్ వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట మాకు రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని బట్టి మనం హైపోగ్లైసీమియా అనే దాన్ని అంటే షుగర్ తక్కువగా ఉన్నది అనే దాన్ని మనం డయాగ్నోస్టిక్గా యాభై మిల్లీగ్రాముల డెసిలేటర్ రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఉంటే హైపోగ్లైసీమియా అని అంటాం కానీ ఇది ఏంటంటే ఒక థిరిటికల్గా మనం చెప్పుకునేటువంటి నెంబరే కానీ కొంతమంది డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళల్లో వాళ్ళల్లో రక్తంలో గ్లూకోజ్ వంద ఉన్నా నూట యాభై ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి హైపోగ్లైసిమియా రావచ్చు ఎలా అంటే వాళ్ళ శరీరం ఒక మూడు వందల మిల్లీగ్రాములకు నాలుగు వందల మిల్లీగ్రాములకు అలవాటు అయిపోయి కొన్ని నెలల పాటు కొన్ని వారాల పాటు ఆ నెంబర్ దగ్గరే వాళ్ళు సరిగ్గా నియంత్రణలో పెట్టుకోకుండా రక్తంలో గ్లూకోజ్ని అధికంగా ఉంచుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఏదో ఓ రోజో రెండు రోజుల్లో మనం ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చో మాత్రలు ఇచ్చో ఆ మూడు వందల నాలుగు వందల నుంచి వందకో నూట యాభైకో తగ్గించినట్లయితే అది కూడా హైపోగ్లైసిమియా అనమాట సో హైపోగ్లైసిమియా అనేది ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ ఫాల్ అంటే మనం ఐదు వందల నుంచి రెండు వందలకు తీసుకొచ్చిన హైపోగ్లైసిమియా అనమాట కాబట్టి హైపోగ్లైసిమియా అనేది రేట్ ఆఫ్ ఫాల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది రెండోది లెవెల్ మీద లెవెల్ అంటే యాభై మిల్లీగ్రాములు అనమాట రక్తంలో సాధారణంగా ఉండాల్సిన దానికంటే తక్కువగా చక్కెర స్థాయిలు ఉండడాన్ని హైపోగ్లైసిమియాగా పేర్కొంటారు ఇది చాలా ప్రమాదకరం మధుమేహం ఉన్నవారు మాత్రలు వేసుకుని ఇన్సులిన్ తీసుకుని ఎక్కువ శారీరక శ్రమ చేసినా వ్యాయామం చేసినా హైపోగ్లైసిమియా సమస్య తలెత్తుతుంది అంతేకాకుండా ఇన్సులిన్ మోతాదుకు మించి తీసుకోవడం ఎక్కువ సమయం పాటు తినకుండా ఉండడం వల్ల కూడా ఈ సమస్య తలెత్తుతుంది హైపోగ్లైసిమియా సమస్య కనిపించినప్పుడుండే లక్షణాలు ఆకలి వణుకు అశాంతిగా ఉండడం చెమట పట్టడం మైకం లేదా తల తిరగడం నిద్రమత్తు గందరగోళం మాట్లాడటంలో కష్టం ఆందోళన బలహీనత వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి నిద్రపోతున్న సమయంలో కూడా హైపోగ్లైసిమియా యొక్క కొన్ని సంకేతాలు కనిపిస్తాయి ఏడవడం లేదా పేడకలలు రావడం చెమట వలన పైజమా లేదా దుప్పట్లు తడిగా అయిపోవడం మేల్కొన్న తరువాత అలసిపోయినట్టుగా చికాకుగా లేదా అయోమయంగా అనిపిస్తుంది అసలు ఒక పది సంవత్సరాలు దాటి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి వార్నింగ్ సిమ్టమ్స్ ఎటువంటి లక్షణాలు బయట కనిపించవు రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గిపోయినా కూడా వాళ్ళకి అలా ముప్పై మిల్లీగ్రాములు అయిపోయి కోమలోకి వెళ్ళిపోతారు తప్ప బయట ఏదో చెమటలు పట్టడం లేదా కాళ్ళు చేతులు ఉండడం అలా జరగదనమాట కొంతమంది అయితే నెలకు ఒకసారో లేదా రెండు నెలలకు ఒకసారో ఆ పద్నాలుగు రోజుల పాటు ఆ కంటిన్యూస్ సీజీఎంఎస్ అండ్ ఆ పరికరాన్ని అమర్చుకుని ఆ వారానికి ఎన్నిసార్లు రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గుతోంది అనేది కూడా తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత ముఖ్యంగా గ్లూకోజ్ తగ్గితే చేయాల్సింది ఏంటంటే మన నోటి ద్వారా తీపి పదార్థాలు ఇవ్వాలి అది అందరూ తెలిసిన విషయమే తీపి పదార్థాలు అంటే చాలామంది చాక్లెట్ కానీ లేదా కరగని పదార్థాలు అంటే బెల్లం కానీ పటి బెల్లం కానీ ఇలాంటివి ఇస్తే ఏమవుతుందంటే 
ఒకవేళ వాళ్ళ శరీరంలో న్యూరోగ్లైకోపినియా అంటే మెదడు మొద్దు పారిపోయేటువంటి సమస్య వచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి మింగుడు పడదు అనమాట తర్వాత హైపోగ్లైసిమియా వచ్చిన వాళ్ళకి నోట్లో డ్రై అయిపోతుంది నోరంతా ఎండిపోతుంది అనమాట నీరు రాదు తేమగా ఉండదు కాబట్టి మీరు ఏదైనా పంచదార వేసినా కూడా అది కరగదు అనమాట అది కరగకుండా గొంతుకు అడ్డం పడేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ విషయాన్ని అందరూ తెలుసుకోవాలి ద్రవ పదార్థాలు తీగా ఉండాలి అంటే కూల్ డ్రింక్స్ కాఫీ టీ పంచదారతో పాలు పంచదారతో తీసుకోవచ్చు లేదా కూల్ డ్రింకులు ఇప్పుడు రకరకాల ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూల్ డ్రింకులు దొరుకుతాయి కదా ఆ సమయంలో అది తీసుకోవచ్చు తర్వాత కొంచెం అరటి పళ్ళు కూడా అరటి పండు కూడా రక్తంలో గ్లూకోజ్ను మూడు గంటల సేపు తగ్గకుండా చూస్తుంది అనమాట కాబట్టి రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గకుండా ఉండడం అరటి పండు కూడా తీసుకోవచ్చు ఘన పదార్థాలు మరీ గట్టిగా ఉన్నాయి మాత్రం ఏమీ తీసుకోకుండా ఉండాలి భోజనం చేయడంలో ఆలస్యం పెరిగిన శారీరక శ్రమ మద్యపానీయాల వంటి సమయాల్లో రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి తగ్గుతుంది హైపోగ్లైసీమియా వ్యాధి కనిపించగానే రోజూ వ్యాయామం చేయడం ఆహారం నిద్రకి సరైన సమయాలను పాటించాలి రక్తపోటు కొలెస్ట్రాల్ గ్లూకోజ్ స్థాయిల పరీక్షలను నియమిత సమయాల్లో తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలి మధుమేహం ఉన్నవారు పాదాలకు ఎలాంటి గాయాలు తగలకుండా జాగ్రత్త వహించాలి అవసరమైతే ప్రత్యేకమైన బూట్లు ధరించాలి ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారు డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దూర ప్రాంతాలకి ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఇన్సులిన్ లేదా షుగర్ మందులు ఎప్పుడూ వెంట ఉండేలా చూసుకోవాలి ఇక హైపోగ్లైసీమియా సమస్య నుంచి వెంటనే బయటపడేందుకు మూడో లేదా నాలుగు గ్లూకోజ్ మాత్రలు కానీ కప్పు గ్లూకోజ్ నీరు లేదా సగం కప్పు ఏదైనా పండ్ల రసం గానీ సగం కప్పు ఒక సాధారణ చల్లని పానీయంగానే తీసుకోవాలి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో తక్కువ ఉన్నా లేదా ఎక్కువ ఉన్నా సమస్యలకు దారితీస్తుంది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గిపోతున్నట్లు గుర్తించగానే వెంటనే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించి తగు సలహాలు పొందాలి అలాగే హైపోగ్లైసీమియా వ్యాధికి గురి కాకుండా జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవాలి